दादा क्या ये लोग साड़ी पहनते हैं आपके समाज ने अगर स्त्री को अधिकार दिए होते ना तो ये हमें नहीं करना पड़ता लौटंकी कहीं का बड़ा आया है समाज सुधारक चार पैसे कमाने के चक्कर में तुम लोगों को ना अपने मान सम्मान की पड़ी है ना भारतीय संस्कृति की नहीं सरकार आप जैसा समझ रहे हैं ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं हमारे नाटक का पूरे भारतवर्ष में सम्मान होता है और हो भी क्यों ना ये नाटक स्वयं गणपत राव जी का है गणपत राव कौन है ये क्या आपने गणपत राव जी का नाम नहीं सुना गणपत राव जी इस नाटक के निर्देशक है नायक है अभिनेता है गायक है इस नाटक का उन्होंने पूरे भारतवर्ष में सफलता पूर्वक मंचन किया है आप भाग्यशाली हैं। यहाँ के लोग भाग्यशाली हैं, जो उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शिरडी को चुना क्या अभिनेता है वो क्या गला है उनका आह जैसे स्वयं सरस्वती का वास कथा कहीं का ए, तेरा गणपत राव अपनी जगह होगा तीस मार खा लेकिन शिरडी का अटल सत्य ये है कि मैं हूं शिरडी का राजा कुलकर्णी सरकार मेरे अनुमति के बिना शिरडी में मच्छर भी नहीं आ सकता और तुम लोग पूरी नाटक मंडली लेकर घुसना चाहते हो क्या पता सचमुच में तुम लोग कलाकार हो या डाकू लुटेरे कलाकार जा जाकर कहना अपने गणपत राव से आकर मुझसे मिले उससे मिलने के पश्चात मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम लोग शिरडी में नाटक कर सकते हो या नहीं चल जा अंता <laughs> बड़ी प्रशंसा कर रहा था उस गणपत राव की ऐसी क्या विशेषता है उसमें तनिक मैं भी देखू मैं भी सुनू हरिओ लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण हम किसान की फसल बर्बाद हो गए ऐसा ही मेरा और बीमा का परिवार भी बहुत प्रभावित हुआ है घर में सब परेशान है कि पूरा साल कैसे कटेगा कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण हरि तुम भी मेरे साथ गाओ ना चंबा हाँ साई
ये है कुलकर्णी सरकार का घर कुलकर्णी सरकार मुझसे मिलना चाहते हैं मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं जाओ उन्हें सूचित कर दो गणपत राव अपना परिचय देने के लिए आ गए हैं तुम्हें अंदर बुला रहे हैं कुलकर्णी सरकार और गणपत एक बात समझाना चाहता हूं बचपन के दोस्त की हैसियत से अंदर थोड़ा शांत रहना कुलकर्णी सरकार शिरडी के सबसे रसूखदार इंसान है गुस्सा इनकी नाक पर रहता है इसलिए थोड़ा अच्छे से बात करना समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं समझता हूं पर यह भी समझता हूं कि गणपत राव कलाकार है और कलाकार सिर्फ कला की खाता है चापलूसी की नहीं गणपत समझा करो ये इस गांव के मुखिया हैं। मैं चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं केवल इतना कह रहा हूं कि उनका अपमान मत करना थोड़ा आदर से थोड़ा सम्मान से बात करना अगर कुलकर्णी सरकार खुश हो गए तो हम यहां शिरडी में रहकर बहुत कमा सकते हैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना और वैसे भी इस गांव में मनोरंजन का कोई दूसरा साधन तो है नहीं गया हो तो अंदर आऊं अवश्य अवश्य आइए आइए आपके साथ गाकर सच में मेरा मन हल्का हो गया मजा आ गया साई हाँ साई बहुत अच्छा लगा आओ केशव अरे केशव प्रणाम साई राम जी भला करें साई 
मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था यहाँ आकर देखा तो लगा कि ये सही माहौल है सवाल पूछने का पूछो केशव साईं पिताजी जैसे लोग इतने रूढ़ीवादी क्यों हैं? एक तरफ वो संगीत को इतना पूज्य मानते हैं और दूसरी ही तरफ अपने जैसे दूसरे साधक का तिरस्कार करते हैं क्यों उन जैसी विचारधारा वाले लोग नाटक मंडली को सम्मान नहीं देते क्या संगीत या कोई भी कला हो उसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना गलत है क्या तो तू है गणपत राव और सुबह वो विदुषक कह रहा था कि तुम्हें गांव में नौटंकी तमाशा ऐसा कुछ कर रहा है हरिओ सुना तो मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ है पर अब आपकी बातों को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि आपको शास्त्रों का ज्ञान है वरना आपकी बातों में ऐसा तंज ऐसी तलखी ना होती एक कलाकार और उसकी कला को लेकर <laughs> हरिओम हरिओम आजकल चोर भी कहते हैं चोरी करना एक कला है तो क्या चोर कलाकार बन जाएगा <laughs> भीम पलासी के स्वर तो सच्चे लगा रहे थे आप बहुत खूब पर आश्चर्य की बात है कि एक कलाकार होकर भी आपको कला की पहचान नहीं कला की इज्जत नहीं हरिओम हरिओम बहुत गर्व है तुम्हें अपने कलाकार होने का चलो अब मेरे सामने बैठ ही गए हो तो कुछ गा के सुनाओ गाओ लेकिन सुनो वैसा ही गाना जैसे तुम्हारे विदुषक ने कहा था वरना पत्थर मार के श्रीडी के बाहर निकाल दूंगा तुम्हारे नाटक मंडली को कला तो सिर्फ कला है केशव और हमें कला और कलाकारों का सम्मान करना चाहिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए रही बात कला के प्रदर्शन की तो ये सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है कला ने लोगों को भगवान से जोड़ने उनके करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पुराणों की कथाओं उनकी कहानियों को नाटकों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते रहे हैं उन्हें संदेश देते रहे हैं नाट्य को भी हमारे यहां एक शास्त्र माना गया है अगर हम कला का सही प्रयोग करें तो लोगों को संदेश दे सकते हैं सामाजिक संदेश उन्हें जागरूक कर सकते हैं साई किसानों की और बारिश से पीड़ित लोगों की मदद करने की एक योजना सूझी है मुझे बताओ बताओ संगीत का हम लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ये हम सब ने अभी अभी महसूस किया अली और भीमा जो अपने परेशानी से तनाव में थे उनका तनाव दूर हो गया भले ही समस्या वही की वही रही लेकिन तनाव तो चला गया ना तो फिर क्यों ना हम अपने शिरडी गांव में भजन संध्या का आयोजन करें 
भजन संध्या में लोग संगीत सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे और उस वक्त हम उनसे कहेंगे कि वो लोग स्वेच्छा से बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करें उनके लिए दान करें अगर हम लोग घर घर जाकर मदद मांगेंगे तो वो लोग और अधिक दान देंगे ये तो बहुत अच्छी योजना है लेकिन गाना कौन गाएगा साई और कौन साई की आवाज सुनकर बड़े से बड़े कंजूस का दिल पिघल जाएगा और वो दिल खोल कर दान देगा वैसे हमारी चंपा भी तो बहुत अच्छा गाती है तुम भी वचन गाओगी ना चंपा हाँ साई तो फिर ये तेरा बहुत जल्दी हम अपने गांव में भजन संध्या का आयोजन करेंगे मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी हाँ तो मैं एक काम करती हूँ मैं फूलों का इंतजाम कर लूंगी अगर संकट के समय हम सब एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें तो ऐसा कोई संकट नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल ना किया जा सके और ऐसा करने से संकट के समय में कोई भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा क्योंकि एकता में शक्ति है गणपत राव के लिए उसका गीत उसका संगीत साधना है भगवान की पूजा है और भगवान की पूजा मंदिर में की जाती है भगवान के सामने रंगमंच ही गणपत राव का मंदिर है और उसके दर्शक उसके भगवान गणपत राव को अपनी कला साबित करने की कोई जरूरत नहीं गणपत राव की कला पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है अपने मुंह मिया मिठो अपने आप को बहुत बड़ा संगीत का पुजारी समझता है तो नहीं तो वो भिकारी है जो मंदिर के बाहर बैठ के भजन गा के पैसे कमाता है और उस भिकारी को लगता है कि मेरी कला को देख के लोग पैसे दे रहे हैं लेकिन वैसा होता नहीं है दया दिखाकर तरस खा के तुम्हें लोग पैसे देते हैं पैसे मुझे कहा ले आए यहां चाहे कलाकार का सम्मान नहीं किया जाता अरे लोग तो घर आए अतिथि को अनजान आदमी को भी सम्मान देते हैं पर यहां मुझ जैसे महान कलाकार का अपमान किया जा रहा है कौन है यह आदमी क्या समझता है अपने आप को अगर ये मुखिया है तो हम भी गणपत राव हैं अब यहां एक क्षण भी रुकना गणपत राव के शान के खिलाफ है क्षमा चाहता हूं सरकार मैं मैं, मैं। मेरा अपमान करके यहां से अपने पैरों पे चला कैसे गया छोड़ूंगा नहीं उसे 
हरिओम आज तक मेरा अपमान किसी ने नहीं किया बिना मान लिए कोई अपमान कर ही नहीं सकता क्या कहा आपने आप मुझसे बात कर रहे हैं बिना जाने बिना समझे आप कैसे किसी पर टिप्पणी कर सकते हैं आप जानते नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ तुम्हारे साथ मैं कलाकार हूं कलाकार शिरडी में आया हूं अपनी मंडली लेकर खेल खेलने उस आदमी उस आदमी ने मुझसे कहा कि उसके सामने गा के दिखाऊं परीक्षा ले रहा था वो मेरी गणपत राव की परीक्षा गणपत राव घर घर जाके अपनी कला की नुमाइश नहीं करेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम हर कलाकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ये फैसला ले सके कि उसे अपनी कला का प्रदर्शन कहां करना है और कहा नहीं सही कहा आपने लेकिन कला के विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें भी एक चीज सीखने की जरूरत है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos